आज के आलोचना करब अम्ल खारक भिडियोते हमें अम्ल खारक गुरुत्वपूर्ण बेसिक जिनगुल आलोचना करब जगह अष्टम नवम और दशम श्रेणी शिक्षार्थी जाना खूब ही जरूरी आशा करी सबाई मनोज दिए भिडियो देखें तो प्रथम शुरू करी अम्ल खारक ये विषय नहीं अम्ल विषय कि अम्ल यार इंग्रेजी हे असिड आप सबा असिड शब्दर सचित असिड वम्ल का बोले जे सकल पदार्थ के पानी द्रवीभूत कर लेगल वियोजित तो हुए पानी हाइड्रोजेन आय प्रोटन दान कर तरह के सहज कथा कि बी अम्ल असिड बोली और सहज भावे बोलते गले सकल पदार्थ जलियों द्रवणे हाइड्रोजेन आय दान करते तक असिड बा अम्ल बोले जेमन लक्ष्य कर ए दोटी विक्रिय एस सी एल मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जलिय द्रवण हाइड्रोजेन आय क्लोरइड आय दीचे ये हाइड्रोजेन आय दीते यह एस सी एल हे एक असिड अन्य देखो कार्बनिक असिड से जलिय द्रवण हाइड्रोजेन आय दीते यह हे असिड एब देखो असिड आसले कयर पृथ्वी आसले बेसिकाली जो तुम चिंता करो दुधर असिड पा एक हे जैव असिड और एक हे अजैव असिड बा खनिज असिड तो देखो जैव असिड का बोले जे समस्त असिड हमें जीव देह विभिन्न फलमूल प्राणीदेह पे थी सेगल के बला है जैव असिड ये तुम्हारा एखे देखते आसले सैट्रिक एसिडर संकेत तुम्हारा सबा जान सैट्रिक एसिड कथाए पाई लेबूते सैट्रिक एसिड पाई एरपर देखते अक्जानिक असिड तर टार्टारिक असिड टैनिक असिड मैलिक असिड विभिन्न असिड रही है सेगल सब जैव असिड एरपर देख अजैव असिड व खनिज असिड कोगुल के बला है प्रकृति प्राप्त नाना रकम खनिज पदार्थ थे जो असिड तैरी है सेगल के बला है खनिज असिड जेमन अनेक परिचित सालफिरिक असिड हाइड्रोक्लोरिक असिड नाइट्रिक असिड एगुलो हे सब अजैव बा खनिज असिड एन कथा हे जैव असिड और अजैव असिडगुलर मध्य खनिज असिडगुलू अनेक शक्तिशाली होगुल तुलन जैव असिडगुल दुरबल होगुलू खाली हाथ स्पर्श करा जाए ना कि तो जैव असिडगुल खाली हाथ स्पर्श करा जाए टक फलमूल खाई विभिन्न सेगल तो आसले जैव असिड था तुम्हारा सबा जा तेतुलर मध्य जी असिड थे से टार्टारिक असिड ये हमें खाची एट जैव असिड ये खेते परि क्यों अजैव असिड खावा जाए ना जैव असिडा खावा जाए एबारस कैकटा जैव असिडर नाम और संकेत जिने नहींचित मैलिक असिड मैलिक असिड हमें अतिपरिचित क्या बोल कारण परिचित जो आपल एवं अनारस से कौन असिड पाव जाए से पाव जाए मैलिक असिड ये मैलिक असिडे संकेत हे सी फोर ए सिक्स ओ फाइव तुम्हारा ये समस्त जैव असिडर संकेतगुल मने रखार जो एक छोट ट्रिक्स अवलम्बन करते पर तुम्हारा मने रखे ये समस्त जैव असिडे कार्बन हाइड्रोजें और अक्सिजें थे से सिकुएन्स मेनटेन कर कार्बने पर हाइड्रोजें हाइड्रोजें अक्सिजें ये तुम जदि एक चालाकी कर मने रखो जमन मैलिक असिड बोले तुम जो ये नम्बर मैंने रखो फोर सिक्स फाइव अर्थात चारशो पट्टी तुम मन रखा मैलिक असिडर संख्या चारशो पट्टी ये तुम्हारे मने रखार जो बी तुम्हें बुझे चारशो पट्टी मानी हो कार्बन चार्ट हाइड्रोजें छयटाजें पाँचा एभवे एरपर देखो एसकर्मिक असिड तुम्हारा सबा जान अति गुरुतपूर्ण जो भिटाम सी भिटाम सी एर रासायनिक नाम हे एसकर्मिक असिड एसकर्मिक असिडर संकेत हे सी सिक्स एच एट ओ सिक्स तुम्हें यहाँ के मने रखार जो छो छियाशी ए मने रखते पर एरपर देखो लेबूते जो सैट्रिक असिड थे लेबूते तपर आंगुर कमला सेगल तो क्या थे सैट्रिक असिड थे ये हे सी सिक्स एस एट ओ सेभेन छो सताशी ए मने रखते पर तर तेतुल तेतुलर मध्य थे टार्टारिक असिड से तुम्हें मने रखते पर सी फोर एस सिक्स ओ सिक्स एरपर देखो अक्जालिक असिड तुम्हारे बोते बला आज है टमेटो तो अक्जालिक असिड थे टमेटो टमेटोर जो अक्जालिक असिड थे से सी टू एस टू ओ फोर एरपर देखो लैक्टिक असिड हमें सबा जी दूधर मध्य क्यों थे लैक्टिक असिड थे से संकेत हे सी थ्री ए सिक्स ओ थ्री एभव इथानिक असिड टैनिक असिड थे चाते और इथानिक असिड तुम्हारा सबा चिन्ह जो भिनेगारे मध्य जी एसिडा थे सेटाई हे इथानिक असिड आशा करी तुम्हारा संकेतगुलू मने रखे एत खण जो असिडगुलो नहीं आलोचना कर लम यसिड सम्पर् पढ़ते गले तुम्हारा ये शब्दगुलू प्राय सुनते पाओ देखते पाओ लघु असिड गाढ़ो असिड तीव्र असिड 
মৃদু অ্যাসিড এই বিষয়গুলো কি সেগুলো বুঝতে না পারলে তোমাদের অ্যাসিড সম্পর্কে জানাটা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে দেখো লোগো অ্যাসিড কাকে বলে লোগো অ্যাসিডকে আমরা অনেকে পাতলা অ্যাসিডও বলে থাকি অর্থাৎ যে অ্যাসিডে পানির পরিমাণ বেশি থাকবে অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকবে সেটাকে এই সহজ ভাষায় আমরা বলবো লোগো অ্যাসিড আর গাঢ় অ্যাসিড কাকে বলবো যে অ্যাসিডে পানির পরিমাণ কম কিন্তু অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি সেটাকে আমরা বলবো গাঢ় অ্যাসিড এরপর দেখো তীব্র অ্যাসিড তীব্র অ্যাসিডকে আমরা অনেকে সবল অ্যাসিড বা শক্তিশালী অ্যাসিডও বলে থাকি আসলে যে সমস্ত অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে বা পানিতে হানড্রেড পার্সেন্ট বিয়োজিত হয় বা হানড্রেড পার্সেন্ট হাইড্রোজেন আয়ন দান করে তাদেরকে সাধারণত কী বলা হয় তীব্র অ্যাসিড বা সবল অ্যাসিড বলা হয় যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিরিক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে একটা তীব্র অ্যাসিড যেমন দেখো এখানে এসসিএল এটা তীব্র একটা অ্যাসিড এটা পানিতে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন দান করে এবং ক্লোরাইড আয়ন দান করে এখানে হাইড্রোজেন আয়ন দান করাটা হচ্ছে মেইন কথা এরপর দেখো এখানে যে একটা অ্যাসিডের সংকেত দেওয়া আছে এটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড এই কার্বনিক অ্যাসিড এটা পানিতে সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় না এটা হানড্রেড পার্সেন্ট আয়নিত হয় না এটা হাইড্রোজেন আয়ন দান করে ঠিক কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট দান করে না এই জন্য এখানে যে তীর চিহ্ন দেওয়া আছে দেখো একটা তীর চিহ্ন দ্বারা বুঝবে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট পানিতে বিয়োজিত হয়েছে বা আয়নিত হয়েছে যদি দুইটা তীর চিহ্ন থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা কি হয়নি হানড্রেড পার্সেন্ট আয়নিত হয়নি অর্থাৎ এটা আংশিক বিয়োজিত হয়েছে আংশিক বিয়োজিত হয়েছে তোমরা অনেকেই জানো ইথানোইক অ্যাসিড একটি আমরা বলতে পারি এটা একটা মৃদু অ্যাসিড মৃদু অ্যাসিড কেন বলতে পারি আমরা জানি যে যে সমস্ত অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে হানড্রেড পার্সেন্ট আয়নিত হয় না অর্থাৎ আংশিকভাবে আয়নিত হয় সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় না তাদেরকে বলা হয় দুর্বল অ্যাসিড বা মৃদু অ্যাসিড এই যে ইথানোইক অ্যাসিডকে যদি কি করা হয় পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যদি কি করা হয় এক হাজারটি ইথানিক অ্যাসিডকে পানির মধ্যে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায় এই এক হাজারটি ইথানিক অ্যাসিড অণুর মধ্যে মাত্র চারটি বিয়োজিত হয় এবং নয়শো ছিয়ানব্বইটি কি থাকে অবিয়োজিত অবস্থায় থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই মৃদু অ্যাসিড বিষয়টি বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এই যে মৃদু অ্যাসিড বা দুর্বল অ্যাসিড দেখলাম এরা হচ্ছে কারা এরা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড ইথানোইক অ্যাসিড সকল জৈব অ্যাসিড আসলে কি মৃদু অ্যাসিড বা দুর্বল অ্যাসিডের কাতারে পড়ে এছাড়া অজৈব অ্যাসিডের মতো দুর্বল অ্যাসিড রয়েছে সেগুলো তোমরা উপরের শ্রেণীতে গেলে জানতে পারবে এখন আমরা আলোচনা করব ক্ষারক নিয়ে তার আগে অ্যাসিড নিয়ে আরও একটু কথা বলে রাখি সেটা হলো আমরা অনেক সময় ল্যাবরেটরিতে অ্যাসিডের বিভিন্ন বোতল দেখতে পাই এবং সেগুলোর বোতলে গায়ে বিভিন্ন লেভেল লাগানো থাকে যেমন কোনো একটা অ্যাসিড তুমি যদি পরীক্ষা করে তোমার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে দেখো যে একটা অ্যাসিডের বোতলে লেভেল লাগানো আছে ফোর পার্সেন্ট সালফিরিক অ্যাসিড তাহলে তুমি বুঝবে এই বোতলে যে অ্যাসিডটা রাখা আছে সেটা অবশ্যই লঘু অ্যাসিড কারণ আমি একটু আগে বলেছিলাম যে অ্যাসিডে পানির পরিমাণ বেশি থাকে অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকে সেটাই হচ্ছে লঘু অ্যাসিড ফোর পার্সেন্ট এসসিএল বলতে বোঝাচ্ছে এখানে ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট আছে পানি আর চার পার্সেন্ট আছে মাত্র সালফিউরিক অ্যাসিড তোমরা এর আগে আমি যে স্লাইডটি দিয়েছিলাম সেখানে যে লঘু অ্যাসিড বিষয়টি আলোচনা করেছিলাম এবং গাঢ় অ্যাসিড বিষয়টি আলোচনা করেছিলাম এই লঘু অ্যাসিড বিষয়টা আসলে এটা এটা বলেছিলাম আর অন্যদিকে আমি যদি বলি এরকম একটি বোতলের কথা যদি তোমাদেরকে বলি তাহলে দেখো এটাতে আটানব্বই পার্সেন্ট সালফিরিক অ্যাসিড তার মানে বুঝতে হবে এখানে সালফিরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি পানির পরিমাণ কম তাহলে এই অ্যাসিডের বোতলে যে অ্যাসিড সংরক্ষণ আছে সেটাকে আমরা কি বলতে পারব সেটাকে আমরা বলতে পারব গাঢ় অ্যাসিড আশা করি তোমরা এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছ এবার আমরা আলোচনা করব খারক কাকে বলে খারক ইংরেজি হচ্ছে বেস তোমরা খারকের সংখ্যাটা আগে শুনে নাও সাধারণত ধাতু ও ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড এবং হাইড্রক্সাইড যা অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে খারক বলে আমি আবার বলছি সাধারণত ধাতু ও ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড এবং হাইড্রক্সাইড যা অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে খারক বলে যেমন ক্যালসিয়াম অক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম অক্সাইড কপার এখানে কিউব প্রেস অক্সাইড এরা সবাই এরা সবাই হচ্ছে আসলে খারক এখন দেখো এখানে আমি বলেছি ধাতু ও ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড এখানে লক্ষ্য করো এই যে এন এইচ ফোর ও এইচ এখানে এন এইচ ফোর এটা হচ্ছে একটা যৌগমূলক যৌগমূলক কি আমরা জানি কতগুলো পরমাণু যখন কি হয় একসাথে হয়ে একটা আয়নের মতো আচরণ করে তখন সে পরমাণু গুচ্ছকে আমরা কি বলি যৌগমূলক বলি এখানে যে এন এইচ ফোর এটা হচ্ছে একটা যৌগমূলক তো এই ধাতু অথবা ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল কোনো যৌগমূলকের অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড যেগুলো কি করে অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন করে সেগুলো 
আমরা কারক বলবো তাহলে এখানে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল একটা যৌগমূলক এটার হাইড্রক্সাইড এবং এই যে এখানে ধাতুর অক্সাইড দেখতে পাচ্ছ এবং ধাতুর হাইড্রক্সাইড দেখতে পাচ্ছ এরা সবাই হচ্ছে কারক এখানে এই তিনটি কারকের সংকেতের দিকে খেয়াল করো এটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ফেরাস হাইড্রক্সাইড এবং এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড তো এই তিনটি কিন্তু কারক ক্ষারকের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষারকের মধ্যে ওয়েজ আছে এবং পানিতে দ্রবীভূত হয় সেই ক্ষারকগুলোকে আরও একটা বিশেষ নামে ডাকা হয় সেটা হচ্ছে খার তোমরা এখানে যে তিনটা ক্ষারক দেখতে পাচ্ছ এই তিনটা ক্ষারকের মধ্যে এটা তো ওয়েজ আছে এটাতে ওয়েজ আছে কিন্তু এটা পানিতে দ্রবীভূত হয় এটা পানিতে দ্রবীভূত হয় না এটা পানিতে দ্রবীভূত হয় না তাহলে দেখো এই যে এখানে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা তিনটি এটা দুইটা শর্ত পালন করছে এক নম্বর শর্ত হচ্ছে কি এটাতে ওয়েজমূলক আছে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে এটা পানিতে কি হচ্ছে দ্রবীভূত হচ্ছে দ্রবীভূত হচ্ছে এ কারণে আমরা এই ক্ষারকটাকে কি বলতে পারবো খার বলতে পারবো কিন্তু এদেরকে শুধুমাত্র কি বলবো খারক বলতে পারবো এদেরকে খার বলতে পারবো না তাহলে আমরা বলবো যে সমস্ত ক্ষারকের মধ্যে ওয়েজমূলক আছে এবং যে সমস্ত খারক পানিতে দ্রবীভূত হয় সে সমস্ত খারককে কি বলা হয় খার বলা হয় খার বলা হয় তাহলে এই শর্ত থেকে আমরা এখন বলতে পারবো যে সকল খারই খারক কিন্তু সকল খারক খার নয় তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যেমন এখানে তোমরা আমাকে বলো তো এখানে খারকে এখানে আসলে খার হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড কিন্তু এটা এবং এটা এরা খার নয় এরা উভয় হচ্ছে খারক কিন্তু খারক কিন্তু সবাই কিন্তু এই খারক সবাই হলো শুধুমাত্র খার হচ্ছে এটা তাহলে আমরা বলতে পারবো একটি খারক আসলে দুটি শর্তে খার হয় সেটা হচ্ছে কি এক নম্বর শর্ত হচ্ছে তার মধ্যে ওয়েজমূলক থাকতে হবে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে সেটা পানিতে দ্রবীভূত থাকতে হবে পানিতে দ্রবীভূত হতে হবে যেমন এখন এই দুইটা শর্ত একসাথে পালন করলেই সেই খারককে আমরা খার বলতে পারবো আর যদি দুইটা শর্তের একটা শর্ত পালন করে অন্য একটা শর্ত পালন না করে তাহলে সেটাকে আমরা খার বলতে পারবো না আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আসো একটা কনফিউশন তোমাদের রিমুভ করে দিই সেটা হচ্ছে এইচ টু সিও থ্রি এটা হচ্ছে আসলে কার্বনিক অ্যাসিডের সংকেত আমি যখন কার্বনিক অ্যাসিড বলি তোমরা অনেকে কার্বোলিক অ্যাসিড শুনতে পারো সেজন্য তোমাদেরকে দুটা সংকেত আলাদা করে রেখে দিয়েছি দেখো এই কার্বনিক অ্যাসিড থাকে বিভিন্ন কোমল পানীয়তে আমরা যে আর সি সেভেন আপ এগুলো খেয়ে থাকি এগুলোর মধ্যে আসলে কার্বনিক অ্যাসিড থাকে এটা একটা মৃদু অ্যাসিড এটা খাওয়া যায় এবং এটাতে দেখো এটা হচ্ছে একটা কার্বোলিক অ্যাসিড কার্বোলিক অ্যাসিড এটা সাত তারাতে ব্যবহৃত হয় এটার অন্য নাম হচ্ছে ফেনল আর এখন আমরা অ্যাসিড কীভাবে তুমি চিনবে সেই সং সেই একটা ট্রিক্স তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি আসলে এই নিয়মগুলো কোনো আসলে প্রতিষ্ঠিত কোনো নিয়ম নয় এটা হচ্ছে অষ্টম নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে মনে রাখার জন্য কিছু ট্রিক্স এখানে আসলে এগুলো কোনো স্বীকৃত নিয়ম নয় অ্যাসিড চিনের নিয়ম হচ্ছে আসলে কি আমরা যখন লিটমাস পেপার দিই লিটমাস পেপার হচ্ছে এক ধরনের নির্দেশক সেটা লিটমাস পেপার যে দ্রবণের মধ্যে দিলে লিটমাস পেপার যদি কি হয় তার কালার চেঞ্জ করে অর্থাৎ নীল লিটমাসটা যদি লাল হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলি অ্যাসিড তো আসলে এমনিতে তুমি যদি সংকেত দেখে বুঝতে চাও এটা কি অ্যাসিড কি না তাহলে মনে রাখবে অ্যাসিডে সাধারণত কী থাকে বাম পাশে হাইড্রোজেন থাকে এক ব্যাকাধিক হাইড্রোজেন থাকে আর ডান পাশে কী থাকে ডান পাশে যে কোনো একটা ঋণাত্মক যৌগমূলক থাকবে যেমন এখানে এন ও থ্রি এটা একটা নাইট্রেট যৌগমূলক এটা হচ্ছে সিও থ্রি এটা হচ্ছে কার্বনের যৌগমূলক এটা অবশ্যই ঋণাত্মক অথবা হাইড্রোজেনের ডান পাশে ঋণাত্মক যৌগমূলক অথবা যে কোনো একটা অধাতবমূলক থাকবে অধাতব যৌ মানে মৌল থাকবে সেটা যেমন ক্লোরিন এখানে একটা অধাতব মৌল তো এরকম করে তুমি আসলে অ্যাসিড চিনতে পারো এছাড়া আমরা উপরে ক্লাসে গেলে এগুলো আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তো আজকে এ পর্যন্তই তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে আমাকে প্রশ্নটা তোমরা করতে পারো আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকো ধন্যবাদ সবাইকে